Hola, muy buenas a todos, soy Maki Man y estamos aquí Nuevo vídeo de formaciones de coches Hoy estamos aquí con un BTR Hoy estamos en un vídeo bastante especial Diría yo, y hoy chicos Como veis, tenemos un pedazo de tanque Un ligero Que vamos a reventarlo, lo tenemos en cámara lenta Para que se vea la deformación Y ojo y atentos chicos con lo que vengo a decir Antes que nada, vamos a reventar este coche Contra esta barrera que tenemos aquí A ver si no lo salta Que lo va a saltar lo va a saltar, lo tenemos en cámara lenta, eh Ojo, chicos, porque lo quiero aplastar aquí contra esto Pero, vale, 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 vale Lo hemos aplastado, lo hemos aplastado Lo ponemos en tiempo real y... Toma ya, chaval Y hoy, chicos, os vengo a decir de que Hoy volvemos con el especial de formaciones de coches Siempre y cuando lleguemos a 10.000 likes en este vídeo Viernes, sábado y domingo tendréis deformaciones de coches Vídeo diario Y el fin de semana estará repletito de deformaciones de coches Aparte de un vídeo especial de montaje Que tengo preparado para un vídeo Que trata algo de hackeo y de watchdog No voy a decir nada, pero lo tenéis el fin de semana preparado ya para subir Así que bueno, una vez dicho esto Hoy chicos vamos a usar el tanque para todo Para reventar coches, para deformarlo Para tirarlo por las escaleras Vamos a ver cómo se deforma, si es que se puede La verdad es que he intentado deformar el vehículo este pero es bastante pesado, tiene un, tiene un metal, digamos que es muchísimo más riguroso que la chapa de un vehículo, ¿no? Digamos que deformarse se, se deforma un poco, como veis, pero... Aquí vemos la diferencia entre un coche normal y corriente y un tanque, o sea, es totalmente increíble cómo se deforma un coche, o sea... Hoy, chicos, vamos a intentar deformar lo máximo que podamos un BTR, un tanque ligero y vamos a, vamos a deformarlo, como ya bien he dicho antes... Este vehículo pues está hecho con titanio, ¿no? Con el metal más duro, el más resistente, el más pesado que tenemos en nuestro planeta Tierra ¿Y por qué digo planeta Tierra? Porque, no sé, a lo mejor hay otros metales por otros planetas que son más resistentes, más duros El titanio es con lo que se fabrican los tanques y es el metal más duro, más resistente, el más pesado que tenemos pues de, de todos lo que, los que existen, ¿no? Así que bueno, como veis, pues no, no tiene nada que ver con, con la chatarra que, que es un coche, que es una chapa Que está ahí hecho para deformarse y para salvar vidas Por eso se deforman los coches, no sé si lo sabéis Es un dato que, no sé, por decirlo para que lo sepáis Los coches se suelen deformar para salvar vidas Si un coche fuese duro, el impacto sería muchísimo mayor al cual si se deforma el vehículo Pues nosotros pues digamos que El vehículo funciona como amortiguador Y eso es lo que hace salvar vidas ¿Vale? Por si no lo sabíais Así que bueno Una vez dado la pequeña clase de De deformación de coches Vamos a tirarlo por las escaleras el BTR Y luego no sé Vamos a Y luego no sé Vamos a reunir muchísimos coches Y vamos a ver si podemos aplastar Todos esos coches con este tanque Así que nada Vamos a tirarlo por las escaleras Vamos allá Muy bien chicos Aquí estamos justamente en las escaleras Y sin más espera Y sin nada más Nos tiramos Vamos Vamos a ver si se deforma el vehículo o si baja normal y corriente, vale Como veis el vehículo no tiene, o sea, el blindaje es brutal No se deforma por nada en el mundo Pero todavía quedan bastantes escaleras para bajar Se están pinchando las ruedas, simplemente se están... La rueda es lo único vulnerable del vehículo O sea que es lo único que se deforma Vale, nos tiramos una vez más y... Esperemos que se deforme ahora Vamos a ver si lo, si lo tiramos así tal cual Esperemos que se deforme Vamos, vamos, deformate Deformate son un poco, son un poco, deformate para que todo el mundo lo vea Vale, 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 se está, se está cayendo, se está cayendo Quizás si lo tiramos desde un sitio alto A lo mejor se deforma, la cosa es ¿Por qué no se deforma este maldito tanque, tío? El que vaya adentro, la verdad es que Tiene que sufrir muchísimo, eh Ojo, ojo que una caída bastante alta Se puede hacer que se deforme el vehículo Solo que no se deforma, tío No se deforma por nada en el mundo ni siquiera contra un árbol Ni con nada, ¿sabes? Está un poco dañado, sí señor Está un poco tocado Pero no tiene absolutamente nada más O sea, vamos a tirarlo una última vez Y si no sale, pues lo dejamos ¡Vamos! Por última vez Que si no te deformas Te voy a deformar yo Pero bien deformado O sea, vais a ver que este, este tanque Os prometo de que lo vamos a deformar en este vídeo Si es que nos va a costar la misma vida Pero lo voy a deformar Cueste lo que me cueste Así que... Muy bien, chicos Como os he prometido Este tanque lo vamos a deformar Y tenemos aquí justamente Enfrente, tenemos delante un martillo gigante que lo vamos a poner ahora en funcionamiento. Nos esperamos a que empiece a funcionar un poco más rápido y lo vamos a poner en cámara lenta porque quiero ver este vehículo como se deforma de una vez por todas. Y por aquí, justamente, exactamente es por donde pasa el martillo. Así que vamos a frenar y ahí vamos, deformate. Dios, que lo ha frenado el martillo, chaval. Lo ha frenado. Vamos otra vez en tiempo real. ¡Ay, wow! Le ha metido una hostia por, por la parte de adelante, ¿sabéis? Pero es que no se deforma ¿Sabéis qué se me ocurre? 
exponer la gravedad solar Con lo cual irá muchísimo más fuerte Atrayéndose con muchísima más fuerza hacia el suelo Ahora tiene que deformarse sí o sí con muchísima fuerza Se está atrayendo hacia el suelo con más fuerza de lo habitual Y tanto como que no es... Ahora mismo no estamos en el planeta Tierra Estamos en el Sol con lo cual mirar el tanque Ahora se tiene que deformar sí o sí contra las escaleras Ahora las escaleras es un daño increíble que le está produciendo el tanque Es más, mirar cómo está cayendo, tío Madre mía, chaval, qué pasada Ahora sí, te deformas de tanque Madre mía, chicos, os prometí que vamos a deformar un tanque Y lo estamos consiguiendo Cueste lo que me cueste, pero lo estamos deformando Madre mía, chaval Vamos a ponerlo en tiempo real porque quiero ver cómo cae Vale, 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 lo ponemos es... What? La he liado muy bien chicos, aquí estamos en un mapa diferente Estamos en el mapa del terror de los vehículos El descenso, donde hay un montón de descensos Y tipos de formas de deformaciones de coches Formas de deformaciones, eh, ojo Y aquí estamos con el tanque En la parte en la cual están las escaleras Bueno, no es escaleras infinitas Pero hay una parte en la cual hay escaleras gigantes Y aquí nos vamos a tirar con el coche Lo vamos a poner en cámara lenta Vamos a dejar que caiga un poquito más Espérate, vamos a dejar que caiga un poco más más. Primero lo vamos a dejar que caiga tal cual Y luego vamos a poner gravedad solar Que es una gravedad muchísimo más fuerte, ya lo sabéis, ¿no? Vamos a ver cómo cae La cosa es que el vehículo no se deforma Nada más que se deforman las ruedas Y como vemos, pues las ruedas eh, Es lo único que veo que, 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 que está sufriendo daños Vamos a coger, vamos a poner La gravedad solar y, bueno, vamos a ver Antes que nada, la caída que va a pegar El tanque, a ver si algo se deforma Hasta caer contra el suelo Esto es lo que sería la realidad Real del tanque como vemos, pues no se ha deformado casi nada Bueno, un poco La misión de hoy, chicos, es deformar un tanque Y lo vamos a conseguir, cueste lo que nos cueste Así que, vamos una vez más Y esta vez, vamos a dejar que caiga un poco más fuerte Porque, como veis, si pusiese ahora la gravedad solar Pues, digamos que se quedaría totalmente pegado contra, contra la escalera Así que, yo creo que ya podríamos ponerle la gravedad solar Y vamos a hacer que sea un poco más lento Que si no, no vamos a poder ver nada de la deformación de coche, de tanque Y... Aquí lo tenemos, un tanque totalmente deformado Os lo prometí Y aquí lo tenemos, chicos El tanque deformado Madre mía, chaval Se podría decir de que está totalmente deformado, destrozado Es más, si esto es poco Ahora lo que vamos a hacer va a ser Volver a poner la gravedad de, de la tierra Y tirarlo desde el precipicio A ver cómo cae Eso es lo que vamos a hacer Eso es lo que vamos a hacer para ver si se deforma total Al 100% Vamos allá Gravedad solar, espérate, espérate, lo vamos a poner en cámara lenta Gravedad solar, que si no se ve demasiado rápido cayendo contra el suelo Y no queremos eso Vale, está cayendo, está cayendo, está cayendo Más lento, por favor, no queremos perdernos detalle de la caída Y ahí vamos, ahí está el tanque Ahí vamos chicos, lo deformamos Queda muy poco, queda muy poco más Ahí está, Dios Totalmente deformado, chicos Lo que os prometí, aquí lo tenemos Espero que lleguemos a 10.000 likes Para tener especial deformaciones de coches Este fin de semana Porque os esperan muchísimas cosas, muchísimas sorpresas Y madre mía, el tanque Jamás pensé que iba a quedar totalmente así deformado <risas> Mirar el respawnear La antena como hace así ¡Boy! Y cae hacia abajo, ¿sabes? Vamos a ponerlo en cámara lenta Súper en cámara lenta para que veáis al caer contra el suelo, cómo rebota todas las chapas y se ve cómo se mueve absolutamente todo el tanque. Esto realmente, si lo ponemos en cámara real, pues no nos daría tiempo a apreciar todo, ¿no? Mirar cómo se mueve absolutamente todo el tanque. Madre mía, qué pasada. Es precioso, ¿eh? Mirar cómo se mueve absolutamente todo el tanque. Madre mía. Pues bueno, ya hemos visto cómo se deforma un tanque. Ahora vamos a deformar vehículos con un tanque. ¡Vamos allá! <risa> Muy bien chicos, acabo de crear un escenario en el cual hay un vehículo aquí, un camión que está descargando, no sé, mercancía, ¿vale? Y tenemos aquí el tanque que lo vamos a poner en práctica, lo vamos a ver en cámara lenta para apreciar todas las deformaciones y todo, poco a poco Y luego, ¿por qué no? Lo vamos a poner en cámara rápida, o sea, en cámara real time, en tiempo real Que creo que no nos va a dar tiempo a verlo todo, yo prefiero verlo en cámara lenta Pero bueno, vamos allá sin más esperas, aceleramos y lo vamos a poner en cámara lenta a ver cómo se deforma el camión, el coche azul que tenemos justamente detrás del camión. En fin, lo vamos a ver todo en cámara lenta, como no. Y allá vamos, chicos, que lo deformamos. Empezamos por el coche azul y entramos dentro del camión. Madre mía, chaval, qué pasada. Me encanta, tío, me encanta. Creo que el camión se ha quedado tal cual y creo que se ha frenado porque tenía el coche delante. 
Vamos a ponerlo en tiempo real a ver qué ha, qué ha pasado Vale, me he quedado justamente delante Voy a probar por chocar simplemente el coche azul A ver cómo queda en cámara lenta Lo tengo justamente aquí aparcado Y vamos a ver cómo se deforma desde la parte de atrás Y el camión lo va a aplastar Pero vamos, brutal a 100 km por hora Ya me diréis ustedes cómo va a quedar este coche Pero bueno, ya nos estamos acercando Ahí vamos, poco a poco Creo que lo voy a reventar, vaya Madre mía, chaval lo que va a quedar del coche va a ser absolutamente nada Vamos Vamos Dios, chaval, cómo se está deformando Vale, 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 creo que lo puedo aplastar, eh Lo puedo aplastar, por... ¿puedo pasar por encima? Creo que voy a pasar por encima, no lo sé Quizás no Vamos a ponerlo en tiempo real, no quiero esperar más Y... Vamos, madre mía, me he quedado totalmente... Vale, lo he pasado por encima, creo que... No hay tanque que se le resista O sea, no hay vehículo que se le resista a este tanque Madre mía, vamos a darle marcha atrás Tal cual así Y vamos a pasar una vez más Tal que así Allá vamos Allá vamos Oye, se te olvida una puerta que se me ha quedado en la rueda ¿Quieres, ¿La quieres o, o te la devuelvo otro día? ¿Hola? <risa> Madre mía, chaval Bueno, yo creo que el piloto quedaría vivo Yo creo que si seguimos así Y llegamos hasta la pared lo podemos hasta incluso aplastar Pero vamos, brutal Vale, lo mantenemos a 40 km por hora Con el coche azul detrás Y creo que lo vamos a reventar ¡Dios! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¿Cómo ha quedado el coche? Pues creo que se me ha quedado hasta incluso pegado aquí en la rueda ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo se ha quedado? Yo creo que ahora... Yo creo que ahora sí que sí el piloto ha muerto ¡Madre mía! RIP PILOTO AZUL Me tenéis que dejar por los comentarios <risa> Bueno chicos, pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Hemos conseguido como misión de formar el BTR Que era nuestra, era nuestra misión principal Era de formarlo en este vídeo Y lo hemos conseguido Así que espero que lleguemos a más de 10.000 likes Para que este fin de semana tengamos especial de formaciones de coches Más un vídeo especial que os debo Que ya lo tengo super mega ultra preparado Para este fin de semana Así que bueno chicos, nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado y queréis más ya sabéis Like favoritos No te olvides de suscribirte si no estás suscrito Y compartir este vídeo con vuestros amigos Si os ha gustado y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós